ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سنه نرنيا സത്യവിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസിനികൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താലയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തക്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണേ എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുക വളരെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഹുത്തുബയിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന് നിരക്കാത്തതും മറിച്ച് മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരുവേള അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്നത് മുതൽ അവൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവനോട് പാലിക്കേണ്ടതായ ആദരവെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾക്ക് പാത്രമായിക്കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം അധമമായ ചെയ്തികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നൊരു സമൂഹം അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വന്നതായ ഒരു വാർത്ത മൂന്ന് മാസത്തോളം മരണപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയെ മറവ് ചെയ്യാതെ ആളുകളുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച ഏറെ ദുഃഖകരമായൊരു സംഭവം നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒരേ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപോലെ തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം ഒരാൾ തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയെ ആളുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരസ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീയെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതായ ആ സ്ത്രീയെ തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായി സ്വീകരിക്കുകയും പരസ്യമായി വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സമൂഹത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലും സമൂഹത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കോ പരാതിയില്ലാത്ത വിധം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തു നിന്ന് അവരെ പരസ്പരം വേർപിരിക്കുന്നതായ കോടതിയും 
അതേ സമയം പ്രണയ സാഫല്യം എന്ന പേരിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ രണ്ടു പേരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിടുന്നതായ കോടതിയും ഒരേ നാട്ടിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഭരണകൂടം ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കായി ഉറപ്പാക്കുന്നതായ നീതി പലപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്യതയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിയോഗിതനായത് മറ്റേത് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെക്കാളും ആദം സന്തതിയെ മനുഷ്യപുത്രനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു അലീബിൻ അബി താലിബ് റദി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുകയുണ്ടായി അലി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലയോ അലി നീ വൈകിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഹബീബുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുകയ അസ്വലാത്തു ഇത അച്ചത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പിന്തിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ജനാസ ഹാദിറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരണം വരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണാസന്നനായ ആളെ മരണം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നതായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ നല്ല പുരുഷന്മാരെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കല്യാണത്തെ നീട്ടിവെക്കരുതെന്നും മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ മരണം വരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല വസാരി ഊബിൽ ജനാസ നിങ്ങൾ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്യുത്സാഹം കാണിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അതേ സമൂഹത്തിൽ അതേ സമുദായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീർണതകൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാർത്തകൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ബഹുദൈവ ആരാധന നടക്കുന്നതായ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ആരാധിക്കുന്നതായ ഒരു സ്ഥലം അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ദർഗ സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദർഗയിൽ പോയൊരു പ്രത്യേകമായ ഷെയ്ഖിനെ സ്വീകരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും മരണപ്പെട്ട ശേഷവും അവിടെ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിതമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയുണ്ടായി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാവങ്ങളായ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ പൗരോഹിത്യം കുടിയിരുത്തിയ മാലമൗലിതുകളുടെ അർത്ഥശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹിദ്ദീൻ മാലയിൽ പറയുന്നു ചത്ത ചകത്തിന് ജീവൻ ഇടിച്ചോവർ അതുപോലെ തന്നെ ചാകുന്ന കലിശത്തെ നന്നാക്കി വിട്ടോവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ സൃഷ്ടിജാലത്തെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് തങ്ങളുടെ വലിയെന്നും തങ്ങൾ വിളിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതായ ആരാധ്യന പുരുഷനെന്നും കരുതുന്ന ഒരു സമൂഹം തൗഹീദിന്റെ മതമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അത്യധികം അത്ഭുതകരമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ആലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുവാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിപ്പിക്കുവാനും കഴിവുള്ളവനായ റബ്ബു സുബാനഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്രൂദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പോലും റബ്ബിയല്ലതി യുഹിയുമീത് എന്റെ രക്ഷിതാവാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്റെ രക്ഷിതാവാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നതാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പിക്കുവാനും മരിപ്പിക്കുവാനും കഴിവുണ്ടെന്നും 
അത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് തങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ആരാധനാ പുരുഷന്മാരെന്നും കരുതുന്ന ബഹുദൈവാരാധകരുടെ ജീർണതകളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമൂഹം ഇത്തരം ജീർണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസികളായ പാവപ്പെട്ടവരായ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തെയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ നാട്ടിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതായ സമൂഹം ഉറക്കം നടിക്കുമ്പോ അവിടെ മനുഷ്യത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതായ മുഴുവൻ ആളുകളും ഉണരേണ്ടതുണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹാദിയെ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അവളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇതൊരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായ അനേകം സ്ത്രീകളാകട്ടെ പുരുഷന്മാരാകട്ടെ വളരെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അവർ പാത്രമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായ വിവാഹം ചെയ്ത് നിയമപരമായി സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിവാഹം ചെയ്തതായ ഒരു സ്ത്രീ അവരെ കോടതി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വിവാഹം വേർപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന കത്തുകൾ പോലും അവർക്ക് നൽകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ലാതെ വീട്ടിൽ അവർ തടങ്കലിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായ വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ അതേ സമയം പ്രണയ സാഫല്യം എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിമായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതര മതസ്ഥനായ ഒരാളുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ അത് പോകാൻ വേണ്ടി കോടതി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ അപരാധമായി തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല അതിൽ വൈകാരികമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാന പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മാർഗം അവിശ്വാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുവോ അള്ളാഹു സുഹാന ധന്യനാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല ആ പിതാവിനെ പഴിക്കേണ്ടതില്ല വളർത്തുദോഷമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല നമുക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും അപജയങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുഹാന നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആ പിതാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ആ കുട്ടിയെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാത്തതായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു അപജയവും സംഭവിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ കാലം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം അതേ സമയം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പൗര എന്നുള്ള നിലക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭരണകൂടവും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥവും വ്യവസ്ഥയും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദുർബലരാകേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഐസത്തുള്ള പ്രതാപമുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ ദുർബലത ബലഹീനതയുള്ളവരാകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കാകുന്നു ഔന്നത്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന് വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാന പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ പരസ്പരമുള്ള ഏകമായി ഐക്യകണ്ഠേന മുസ്ലിമീങ്ങളാവട്ടെ അതല്ല മനുഷ്യത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും നീതിബോധമുള്ള നാട്ടിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാവി ഭീകരതയിലേക്ക് ഈ നാടിനെ തള്ളിവിടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നായി 
പ്രതികരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാന ഹൂവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യമാണ് ഈ സമുദായം ആ സമുദായത്തെ ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതായ സകല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അല്ലയോ പ്രവാചക അങ്ങ് നല്ലതിൽ നിന്ന് തൊയ്യിപായതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുഹാന ഹൂവത്താല കൃത്യമായി അറിവുള്ളവനാകുന്നു ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ സമുദായം ഒരൊറ്റ സമുദായമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമുദായത്തിന്റെ റബ്ബായ എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മുനീബീന ഇലൈ നിങ്ങൾ അവങ്കലേക്കാകുന്ന പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങേണ്ടത് ഒത്തക്കൂഹു നിങ്ങൾ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുവിൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് മുമ്പിൽ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വിവാദത്തുകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യരുത് അവരെപ്രകാരമുള്ളവരാണ് അവരുടെ മതത്തെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി പരസ്പരം വ്യതിചലിച്ചു പോകുകയും വിഘടിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തവരാകുന്നു അവർ അവർ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭാഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരിൽ ഓരോ വിഭാഗക്കാരും ആ വിഭാഗം എന്തൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഉമ്മത്തായ നിങ്ങൾ പോകരുതെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിക്ക് പരസ്പരം ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു കല്ല് മറ്റൊരു കല്ലിനെ എങ്ങനെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നുവോ അപ്രകാരമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് തന്റെ സഹോദരന്റെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ സഹോദരിയുടെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതൊരു വിശ്വാസിയാണോ ശബ്ദിക്കുന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയാണോ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അവന്റെ മുഖത്തെ തൊട്ട് നരകാഗ്നിയെ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താലയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുടെ കണ്ണാടിയാണ് ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുടെ കൂടെയുണ്ടാകുന്നവനാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുടെ കണ്ണാടിയാണ് ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുടെ സഹോദരനാണ് അവന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികപരമായി അവന്റെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നതായ പ്രയാസങ്ങളിൽ ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ അവനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്നും അവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവന് കവചമായി നിലകൊള്ളുന്നവനായിരിക്കണമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രയാസം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രയാസമാണ് ഭൗതികപരമായി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സംഭവത്തെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ ശക്തമായി ശബ്ദിക്കണം ഒരേ ആൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നു അയാൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ പ്രബോധകന് നേരെയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമല്ലാത്ത 
ഒരു പ്രാസംഗികക്ക് നേരെയും കേസ് കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിമായ പ്രബോധകനെ മാത്രം അദ്ദേഹം തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചതായി എത്രയോ കേസറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് പ്രസംഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ വന്നു പോയ സ്ഖലിതങ്ങളുടെ പേരിൽ പിടികൂടുന്നു അതേ സമയം വിഷം ചീറ്റുന്ന ഇവിടെയുള്ള മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമത്തിന് പേരിപ്പിക്കുന്നതായ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ട രാജ്യദ്രോഹത്തിന് പോലും ഉതകുന്നതായ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവരെ യാതൊരു നിലക്കുള്ള നടപടിയും എടുക്കാതെ വെറുതെ വിടുന്നതും ഒരേ നാട്ടിലാണ് ഇത് കേരളമെന്ന സംസ്കാരത്തെ അവകാശപ്പെടുത്തുന്നതായ അവകാശപ്പെടുന്നതായ അതുപോലെ തന്നെ പ്രബുദ്ധരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന് ഒരിക്കലും ചേരാത്തതാണ് ഇവിടെയാണ് മാന്യമായി ഇത്തരം നീതി നിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ മാന്യതക്ക് നിരക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തുനിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഹക്കിനൊപ്പവും നീതിക്കൊപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരതയുമുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أصيكم بتقوى الله الله نفسه شجر لجيبك نينا وريك الكولي وصية شيوكيا وبدأ شكريا خطبي النمل قرن دبولي فرس برم أرنج وندم منسل آكي كندم മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ നീതി നിഷേധത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് നേരെയുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാൻ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുവായ വിഷയങ്ങളിൽ സംഘടനാപരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തലങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പൊതുനന്മ ആഗ്രഹിച്ച് പരസ്പരം സഹകരിച്ചു മുന്നേറാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം വർഗീയതയെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നാട്ടിലെ സമാധാനവും ഏറ്റവും സന്തുലിതമായ അന്തരീക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായ പൊതുസമൂഹത്തെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും ഈ നീതി നിഷേധത്തിൻ്റെയും എതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനും ഭാഗവാക്കാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചട്ടകങ്ങളായി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വർഗീയമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നും നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പകയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതാണ് ഇന്ന് ചില പങ്കാളിലൊക്കെ ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ അവിടെ കലാപമുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മതവിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലർ ഉന്നയിക്കുകയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കലാപമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങളിൽ മതപരമായി ആളുകളെ ചേരി തിരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കാവ്യ ഭീകരർ എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിലും അതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഗോമാംസമെറിയുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ മുസ്ലിം പള്ളികളിലേക്ക് പന്നി മാംസം കൊണ്ടിടുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ബിംബങ്ങൾ തകർക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിൽ കയറി പല ആരാധ്യന്മാരുടെയും പേരെഴുതി വെക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ ബഹുദൈവ ആരാധകരുടെ പല കാര്യങ്ങളെയും പള്ളി പള്ളിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയെല്ലാം പിടിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്നത് ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് ഇതിനെതിരെ മുന്നേറുവാൻ അള്ളാഹു സുഹാന എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതായ മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായ എല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുഹാന ഹുവത്താല നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഹ്ഫിർ മിനീനോ മിനാ 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آمين 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 برحمتك يا رحم الراحمين وقم الصلاة